Hello everyone, welcome to Pharma Thoughts. Episode 4 History of GMPs. Hero's presentation of agenda History of GMPs Milestones of Drug Regulations. History of GMPs. In the presentations, we have drugs than definition, introduction to GMP, GMP versus CGMP, and GLP and TNT, GHPs and TNT. ఈ రోజు వాటికంటే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అసలు జిఎంపిస్ ఎలా వచ్చాయి వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ జిఎంపిస్ అది చూద్దాం హూ రూట్ ద జిఎంపిస్ సో ఇంతకు ముందు ప్రజెంటేషన్లో మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఈ జిఎంపిస్ అనేవి మనకి రెగ్యులేషన్స్లోనూ గైడెన్స్లోనూ ఉంటాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గైడెన్స్ ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ జిఎంపి ఫర్ ఏపీఐ దాంట్లో ఇరవై సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ ట్వంటీ వన్ సిఫర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ అందులో పదకొండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ పదకొండు సెక్షన్స్ లేదా ఒక ఈ ఇరవై సెక్షన్స్ జిఎంపిలో ఉండాలి అని ఎవరు రాశారు ఒక రచయిత తన ఊహాశక్తితో రాశాడా లేక ఒక టీం కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు కూర్చొని జిఎంపి అంటే ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఊహించి రాశారా అసలు ఈ జిఎంపిస్ ఎలా వచ్చాయి సో లెట్స్ సి ద ఎర్లీ బిగినింగ్స్ ఇప్పుడు మనం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఉన్నాం ఈరోజు మనకి ఎప్పుడైనా జబ్బు చేస్తే మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఆయన తనకున్న స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మనల్ని టెస్ట్ చేసి అవసరమైన మెడిసిన్ రాస్తారు అది మనం ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మెడిసిన్ తీసుకుంటాం డాక్టర్ చెప్పిన ప్ర కోర్స్ ప్రకారం మనం మెడిసిన్ వాడి తర్వాత మళ్ళీ అవసరమైతే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తాం ఇది ఇక్కడే కాదు ఈ దేశంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాంటి ప్రాసెసే ఉంటుంది మన దేశంలోనే కాదు ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా చాలా దేశాల్లో ఇలాంటి ప్రాసెసే ఉంటుంది బట్ ఇంతకు ముందు కాలం పూర్వకాలంలో ఇలా ఉండేది కాదు పూర్వకాలంలో కూడా మనుషులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి జబ్బు చేసేది వాటికి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉండేది కానీ ఈరోజు మనం తీసుకుంటున్న ట్రీట్మెంట్ పూర్వకాలం ట్రీట్మెంట్లా ఉండేది అప్పుడు ఎలా ఉండేది కొంచెం కాలంలో మనకి వెళ్ళాం పంతొమ్మిది వందలు ఎర్లీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ట్రీట్మెంట్ హౌస్ కాల్స్ రూపంలో ఉండేది హౌస్ కాల్ అంటే ఏంటి ఒక డాక్టర్ తన పేషెంట్ ఇంటికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయడాన్ని హౌస్ కాల్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు పాత బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు చూస్తే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా పేషెంట్ జబ్బు పడి ఉంటే మంచం మీద ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ తన కిట్ తీసుకొని పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేవాడు కానీ అలాంటి సీన్ మనం కొత్త సినిమాలో లేటెస్ట్గా వచ్చే సినిమాల్లో చూడం చాలా తక్కువ అసలు లేవు అనుకోవచ్చు ఈ కాలంలో ఎంత గొప్పవాడికి జబ్బు వచ్చినా ఫస్ట్ అతను హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు ఆ హాస్పిటల్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోనే ఉండొచ్చు ఆ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడికే డాక్టర్ వచ్చి ట్రీట్ చేస్తాడు అప్పటికీ ఇప్పటికీ పరిస్థితుల్లో చాలా తేడా ఉంది అప్పట్లో ప్రతి ఊర్లో ఒక వైద్యుడు ఉండేది ఆ వైద్యుడికి ఆ ఊర్లో ఉన్న అన్ని కుటుంబాలు తెలిసి ఉండేవి సో ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తిగతంగా అతనికి తెలిసి ఉండేవాళ్ళు సో ఆ వైద్యుడు అతనికి ఉన్న నాలెడ్జ్ అతను వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి అనుభవంతో సంపాదించుకున్న నాలెడ్జ్ తోటి ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుండేవాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉండేది అంటే హోమ్ రెమెడీస్ ఆయింట్మెంట్స్ అండ్ మెరికిల్ ఎలిక్సర్స్తో ఉండేది మెరికిల్ ఎలిక్సర్స్ అంటే ఎలిక్సర్ అంటే ఒక సొల్యూషన్ అందులో ఉండే బేస్ ఆ సొల్యూషన్ తయారు కావడానికి కావాల్సిన మెయిన్ బేస్ ఆల్కహాల్ అయి ఉండేది మత్తు పదార్థం సో మోస్ట్లీ ఇలాంటి ఎలిక్సర్స్ వాడి ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ ఎలిక్సర్స్ వాడక మనకంటే కూడా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ అక్కడ కొన్నిసార్లు ప్రచారం ఎలా ఉండేదంటే ఒక మ్యాజిక్ ఎలిక్సర్ తీసుకుంటే అది అల్సర్ నుంచి క్యాన్సర్ వరకు దేనైనా క్యూర్ చేస్తుంది అనేవాళ్ళు ఈ మందులు ఎలా అమ్మేవాళ్ళు అంటే మోస్ట్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ మ్యూజిక్తో అమ్మేవాళ్ళు అండ్ నో రెగ్యులేషన్స్ అంటే నైన్టీన్ నాట్ టూ పంతొమ్మిది వందల రెండు వరకు అబ్జల్యూట్లీ ఒక మెడిసిన్ని అమ్మడానికి కానీ తయారు చేయడానికి కానీ ఎటువంటి రెగ్యులేషన్ లేదు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి ఒక మెడిసిన్ తయారు చేయడం వచ్చు అనుకుంటే దాన్ని తయారు చేసి అమ్మవచ్చు ఒకవేళ దానివల్ల ప్రాణాలు పోయినా అతన్ని పట్టుకొని శిక్షించే అర్హత ప్రభుత్వానికి లేదు ఇప్పుడు వెన ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడం వైపు ఒక బొమ్మ ఉంది దాని ప్రకారం మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ తోటి అలా ఊరూరు తిరుగుతూ మెడిసిన్స్ అమ్మేవారు ఇలాంటివి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా చూడలేదు అని అంటే కనుక ఈసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇలాంటి అమ్మకం ఇంకా జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో కూడా మనం ఇలాంటివి చూడవచ్చు ఎప్పుడైనా ఊరి చివర కానీ రోడ్డు పక్కన కానీ మీరు చూస్తే టెంట్లు వేసుకొని ఒక వ్యాన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ముందు ఒక పట్టా పరుచుకొని దాని నిండా మూలికలు సీసాలు పెట్టుకొని లౌడ్ స్పీకర్లో అరుస్తూ ఇప్పటికీ ఇలాంటి అ
మోస్ట్లీ వీళ్ళు సెక్షువల్ డిసీజ్ గురించి హెర్నియా గురించి పైల్స్ గురించి వీటి గురించి వీళ్ళు ఇప్పటికీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అని చెప్పి ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ కాలంలో ఇలా అమ్మితే ఎవరు వీళ్ళని అబ్జెక్ట్ చేయడానికి లేదు కానీ ఈ కాలంలో ఇలా చేయటం చట్టరిత్యా నేరం ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళకి శిక్ష పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆ కాలంలో మందులు ఎలా అమ్మేవాళ్ళు అంటే మనుషులకి పశువులకు కూడా ఒకే రకమైన మందులు అమ్మేవారు ఇక్కడ బార్కర్స్ లినిమెంట్ అనే ఒక మందు మెడిసిన్ చూస్తున్నాం ఇది కండరాల నొప్పులకు సంబంధించిన మంది ఇది ఇది మనుషులకైనా పశువులకైనా జంతువుల మీద కూడా వాడవచ్చు మనుషుల మీద కూడా వాడవచ్చు ఎలా వాడినా ఇది పనిచేస్తుంది అని ఇలా ప్రచురించి అమ్మేవాళ్ళు ఇంకొక మెడిసిన్ ఈట్ 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 అండ్ ఆల్వేస్ స్టే థిన్ మీరు ఎంత తిన్నా సన్నగానే ఉంటారు ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ నో డైట్ నో బర్డ్స్ నో ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయక్కర్లేదు డైట్ పాటించక్కర్లేదు వేరే ఏ విధమైన ప్రయాస పడక్కర్లేదు ఏం చేయాలి అంటే శానిటైజ్ టేప్ వామ్స్ తినండి టేప్ వామ్స్ అంటే నులి పురుగులు అంటాం కదా అలాంటివే ఇవి కూడా కడుపులో పెరుగుతాయి మనం ఏదైనా తింటే మనం తిన్న ఆహారంలో ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన పదార్థాలన్నీ ఇవే తీసుకొని మనిషిని గ్రో అవ్వకుండా మనిషి ఎప్పుడు సన్నగా ఉండేటట్టు జరుగుతుంది యాక్చువల్గా నులి పురుగులు ఉండటం అనేది రోగం బట్ ఆ రోజుల్లో ఇలాంటివి అమ్మేవాళ్ళు ఈ రోజు ఇలాంటిది నేరం చట్టపరంగా ఇలా చేస్తే శిక్షించవచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ఇలా నులి పురుగులను తీసుకోవడం చాలా డేంజర్ ఒక్కోసారి ప్రాణానికి కూడా ప్రమాదం నులి పురుగులు ఉండడమే ఒక రోగం అలాంటిది ఒక రోగాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇంకో రోగాన్ని కొని తెచ్చుకోవడం అనేది మూర్ఖత్వం ఇది ఇంకొక యాడ్ ట్రిమ్ రెడ్యూసింగ్ ఎయిడ్ సిగరెట్స్ కర్బ్స్ యువర్ అప్టైట్ క్లినికల్లీ టెస్టెడ్ సిగరెట్లను కూడా క్లినికల్లీ టెస్టెడ్ అని చెప్పి అమ్మేవాళ్ళు వీటిని ఎలా నమ్మాలో తెలియదు ఇక్కడ హెల్త్ ల్యాంప్ అనేది అరవై నాలుగున్నర డాలర్లకి అమ్ముతున్నారు దీంట్లో వీళ్ళు ఏం రాశారంటే హెల్ప్స్ బిల్డప్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వైటలైజింగ్ వైటమిన్ డి ఇది వాడితే వైటమిన్ డి వస్తుంది పెయిన్స్ ఉంటే తగ్గుతాయి మజిల్స్ పెయిన్స్ ఉంటే తగ్గుతాయి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది మీరు చాలా హెల్తీగా రేడియంట్గా ఉంటారు అంటే మెరుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి ఇది ప్రచారం యాక్చువల్గా ఇందులో ఉండేది అల్ట్రావయలెట్ రేస్ ఈరోజు మనకు తెలుసు అల్ట్రావయలెట్ రేస్కి మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతే మనకు స్కిన్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఈరోజు మనం అవాయిడ్ చేస్తాం అది కానీ ఆ రోజుల్లో అదే అల్ట్రావయలెట్ రేస్ని హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పి అమ్మేసే వాళ్ళు వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలాంటి రెగ్యులేషన్స్ లేవు ఇవన్నీ చూస్తుంటే నేను చదివిన పుస్తకంలోనే ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది టామ్ సార్ అనే పుస్తకం చాలా ఫేమస్ పుస్తకం ఇది మార్క్ ట్వెయిన్ రాశారు దీని కథాకాలం పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒక సంవత్సరం టామ్ అనే ఒక చిన్న పిల్లవాడు మెయిన్ క్యారెక్టర్గా ఈ పుస్తకం రాయడం జరిగింది ఇందులో టామ్కి ఒకసారి ఆరోగ్యం బాగోలేదు అప్పుడు టామ్ని చూసుకోవడానికి వాళ్ళ పెద్దమ్మ ఉంటుంది టామ్ వల్ల పెద్దమ్మకి మందుల మీద అందులోనూ కొత్త కొత్త మందుల మీద బాగా నమ్మకం ఆవిడ మందుల పత్రికలు బోలెడు తెప్పించేది ఇది జరిగింది అమెరికాలో అప్పట్లో అమెరికాలో మందుల్ని ఇలా అమ్మేవారు అంటే పత్రికలో అడ్వర్టైజ్ చేసి అమ్మటం వాటి మీద ఎవరు ఎలాంటి కంట్రోల్ లేదు వాటిల్లో ప్రకటించి మందుల్ని కొని ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ మీద ప్రయోగిస్తూ ఉండేది మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఎలాంటి మందులైనా మనం కొని వాడుకునే ప్రొవిజన్ అప్పట్లో ఉండేది ఈ ఈ కథ చదువుతుండే నాకు అవన్నీ గుర్తొచ్చాయి ఈ మధ్య పత్రికల్లో కొత్త రకం వైద్యం ఒకటి బాగా పేరులోకి వచ్చింది ఏ జబ్బునైనా నీళ్ళతో కుదర్చవచ్చునట ఇది ఆమె పత్రికల్లో చదివింది దాన్ని వాడి చూడ్డానికి ఇంతవరకు వీలు చిక్కలేదు ఇప్పుడు టామ్ దొరికాడు నీళ్ళ గదిలో టామ్ని నుంచోబెట్టి వాడి మీద బిందెలకి బిందెలు మంచి నీళ్ళ కంటే చల్లటి నీళ్ళను గుమ్మాయించేది తువ్వాలు పెట్టి నెత్తు వస్తుందేమో అనేంత దాకా ఒళ్ళుగుతేది కానీ ఎంత చేసినా టామ్ పరిస్థితి బాగుపడలేదు ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఆయిల్ పుల్లింగ్ అని లేకపోతే ఇంకేదో డైట్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి ప్రయోగాలు మనం ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నాం మళ్ళీ పత్రికల్లో ఒక కొత్త మందును గురించి ప్రకటన పడింది దాని పేరు పెయిన్ కిల్లర్ అంటే అన్ని రకాల నొప్పుల్ని చంపేసేది అని అర్థం ఇది బాగుంది అనుకున్నది పోలి పెద్దమ్మ ఆ మందు ఐదారు సీసాలు తెప్పించింది ఒక్క బొట్టు తను రుచి చూసింది ఓ భలేగా ఉంది ఒక్క బొట్టు నాలుగ మీద పడితే చాలు ఈ రెండు రోజుల దాకా నాలుగు బగ బగ నిప్పులాగా మండవలసిందే దీనితో టామ్ రోగం తప్పకుండా కుదురుతుంది ఆమె ఒక ఏదో పత్రికలో ప్రకటించిన ఒక మందును తెచ్చి వాడి చూస్తే నూరంతా మండింది అసలు బాధ కంటే ఈ బాధ ఎక్కువైనప్పుడు అసలు బాధను మర్చిపోతారు అలా ఈ మందు తయారు చేసినట్టున్నారు సో ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఇలాంటి పబ్లిసిటీ ఇప్పుడు చేస్తే అది చట్టరీత్యా నేరం
డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేని ఆ మందులను వాడటానికి కానీ ఇష్యూ చేయడానికి లేదు అప్పట్లో ఈ రెగ్యులేషన్స్ ఉండేవి కాదు సో ఈ కథ కేవలం అప్పటి పరిస్థితిని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది మైల్ స్టోన్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇలాంటి సమయంలో అసలు ఏ విధమైన రెగ్యులేషన్స్ లేకుండా ఎవరైనా సరే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు ఎవరైనా సరే అమ్మొచ్చు ఎవరైనా కొని వాడవచ్చు ఇలాంటి సమయంలో అసలు ఈ డ్రగ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి ఈరోజు పరిస్థితి అంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేని మనం మందులు తీసుకోలేము లేదా ఒక మందు తయారు చేయాలి అంటే జిఎంపీలు ఫాలో అవ్వాలి లేదా తయారీ నుంచి మార్కెట్ రావడానికి పదిహేను ఏళ్ళు పట్టే పరిస్థితి ఈరోజు ఎలా వచ్చాయి ఈ రెగ్యులేషన్స్ అది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎయిటీన్ టూలో పదకొండు మంది ఫిజిషియన్స్ వాషింగ్టన్లో కలిశారు ఫస్ట్ టైం యుఎస్ ఫార్మకోపియా అనేది అప్ అప్పుడే మొదలైంది తర్వాత నై ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో డ్రగ్ ఇంపోర్టేషన్ యాక్ట్ అనేది యుఎస్ గవర్నమెంట్ దాన్ని కాంగ్రెస్ అంటారు యుఎస్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసింది దాని ప్రకారం యుఎస్ కస్టమ్ సర్వీస్ ఇన్స్పెక్షన్ టు స్టాప్ ఎంట్రీ ఆఫ్ అడల్ట్రేటెడ్ డ్రగ్స్ ఫ్రమ్ ఓవర్సీస్ ఈరోజు ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ అంటే మనకు ఒక డెఫినేషన్ చాలా మంచి క్వాలిటీ అని అర్థం కానీ ఆ రోజుల్లో ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ అంటే చాలా చీప్ క్వాలిటీ అని అర్థం ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఫార్టీస్లో లేదా ఎర్లీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లో ఈ రోజు ఉన్నంత కమ్యూనికేషన్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఉండేవి కాదు సో అప్పుడు తయారీదారులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే తయారు చేసిన వాటిలో మంచి క్వాలిటీ ఉన్నది తమ సొంతానికి ఇక్కడ లోకల్గా వాడుకోవడానికి ఉంచుకొని మిగిలిన తక్కువ క్వాలిటీ మెటీరియల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు బయట దేశాలకు పంపేవాళ్ళు ఒకసారి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళడానికి కొన్ని నెలలు పట్టేది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ క్వాలిటీ బాగాలేదని వెనక్కి వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉండేవి అందుకని అప్పట్లో ఎక్స్పోర్ట్ అంటే చీప్ క్వాలిటీ అలా ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే డ్రగ్స్ని చీప్ క్వాలిటీ డ్రగ్స్ రాకూడదు ఒక దేశంలోకి అని ఈ డ్రగ్ ఇంపోర్టేషన్ యాక్ట్ని అప్పుడు పాస్ చేశారు తర్వాత ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీలో డాక్టర్ హార్వే వాషింగ్టన్ విలే అనే అతను బ్యూరో ఆఫ్ కెమిస్ట్రీకి చీఫ్ కెమిస్ట్ అయ్యారు ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఒక ప్యూర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ యాక్ట్ కావాలి అని చెప్పేసి క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాడు మేధావి వర్గానికి చెందిన అతను ఒక ప్యూర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అనేది డ్రగ్ యాక్ట్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన క్యాంపెయిన్ చేస్తుండేవాడు ఆయనని క్రూసైడింగ్ కెమిస్ట్ అని ఈరోజు ఫాదర్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్స్ యాక్ట్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఆయన చేసిన శ్రమ వల్ల ఒక డ్ర ఒక యాక్ట్ వచ్చింది కాకపోతే ఆయన ఆయన చెప్పగానే గవర్నమెంట్ వెంటనే యాక్ట్ చేయలేదు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి ఆయన పోరాడుతుంటే నైన్టీన్ నాట్ టూలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఒక ట్రాజడీ జరిగింది అది డిఫ్తీరియా యాంటీటాక్సిన్ కంటామినేషన్ డిఫ్తీరియా కోసం డిఫ్తీరియా తగ్గించడానికి ఒక యాంటీటాక్సిన్ వాడతారు అది టెటనస్ మైక్రోబ్స్తో కంటామినేట్ అయ్యి పదమూడు మంది పిల్లలు చనిపోయారు అది చనిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ బయలాజిక్స్ కంట్రోల్ యాక్ట్ అనేది పాస్ చేసింది బయలాజిక్స్ కంట్రోల్ యాక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ సీరమ్స్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ వాటిని ఎన్షూర్ చేయాలి అని ప్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ అనేది బయలాజికల్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క ప్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ కరెక్ట్గా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ బయలాజిక్స్ కంట్రోల్ యాక్ట్ అప్రూవ్ చేశారు ఇంకా డాక్టర్ విలే హార్వి ఫైట్ చేస్తున్న ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ యాక్ట్ రాలేదు నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో ఇంకొక ట్రాజడీ జరిగింది ఈ ట్రాజడీలో క్యూబాలో యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికన్ సోల్జర్స్కి క్యాండ్ బీఫ్ బోరిక్ యాసిడ్తో కలిపి సప్లై చేయడం జరిగింది బోరిక్ యాసిడ్ని ప్రిజర్వేటివ్లో వాడేవాళ్ళు క్యాండ్ బీఫ్ని వాళ్ళు ఆహారంగా తీసుకున్నారు ఆ తీసుకోవటం వల్ల కొంతమంది సోల్జర్స్ చనిపోయారు అదే టైంలో ది జంగిల్ అనే ఒక పుస్తకం రిలీజ్ అయింది అప్టౌన్ సెంక్లియర్ అనే అతను రాశాడు ఈ జంగిల్ అనే పుస్తకంలో ఆ రోజుల్లో మీట్ ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉండేది ఎలా కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ బయటకు వచ్చేది అక్కడ ఉన్న దుర్భర పరిస్థితులు అన్నింటినీ వివరిస్తూ జంగిల్ అనే పుస్తకంలో అప్టౌన్ సింగ్లేర్ అనే అతను రాశాడు అది చదివిన తర్వాత జనాల్లో కోపం పెరిగింది ప్రదర్శనలు ధర్నాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు దాని ఎఫెక్ట్ దాని ఫలితంగా నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో ఒరిజినల్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్స్ యాక్ట్ అనేది వచ్చింది దీని ప్రకారం అడల్ట్రేటెడ్ ఫుడ్స్ని కానీ డ్రగ్స్ని కానీ డ్రింక్స్ని కానీ అమ్మడం నేరం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి డాక్టర్ విలే హార్వే ఒక చట్టం గురించి పోరాడుతున్న జరగంది ఒక ట్రాజడీ వల్ల కొంతమంది సోల్జర్స్ చనిపోవడం వల్ల ఈ చట్టం రూపుదిద్దుకుంది తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో ఇప్పటికీ బ్యూరో ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఎఫ్డిఏగా రూపాంతరం చేసింది ఎఫ్డిఏ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ 
నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో మరో మేజర్ ట్రాజడీ జరిగింది సల్ఫన్ ఎల్మైట్ ట్రాజడీ ఈ సల్ఫన్ ఎల్మైట్ ట్రాజడీ ప్రలో నూ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ చనిపోయారు మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లలు ఈ సల్ఫన్ ఎల్మైట్ ట్రాజడీలో సల్ఫన్ ఎల్మైట్ అనే డ్రగ్ సొల్యూషన్ ఫామ్లో అంటే డైతిలిన్ గ్లైకాల్లో అనే సాల్వెంట్లో సో డిజాల్వ్ చేసి టానిక్లా దీన్ని తయారు చేశారు అయితే సల్ఫన్ ఎల్మైట్ అనేది మంచి డ్రగ్గే అయినా కూడా డైతిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది పాయిజన్ ఇది వాడటం వల్ల మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ చనిపోయారు ఇది చనిపోయిన తర్వాత హ్యూజ్ పబ్లిక్ అవుట్ రూల్ వచ్చింది దానివల్ల నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఫెడరల్ ఫుడ్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ దీన్ని పాస్ చేశారు నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో ఆల్రెడీ ఈ ప్రపోజల్ ఉన్నా కూడా ఐదేళ్ల వరకు దీని మీద ఎలాంటి యాక్షన్ జరగలేదు ఎప్పటి వరకు ఒక మేజర్ ట్రాజడీ జరిగి వంద మంది చనిపోయే వరకు గవర్నమెంట్ దీని మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు వంద మంది చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అంతకుముందు వచ్చిన ప్రపోజల్ని బయటికి తీసి యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ బిల్ లాగా పాస్ చేశారు సో దాని ప్రకారం ఈ ఫెడరల్ ఫుడ్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రకారం కాస్మెటిక్స్ని కూడా కాస్మెటిక్స్ అండ్ తిరుపటిక్ డివైజెస్ని కూడా ఇప్పుడు చట్టం పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు న్యూ డ్రగ్స్ ఏవైనా సరే మార్కెట్లోకి రావాలి అంటే అవి సేఫ్ వాటి సేఫ్టీని ప్రూవ్ చేసిన తర్వాతే మార్కెటింగ్ చేయాలి అనే అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే ఫ్యాక్టరీస్ని రి గవర్నమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్స్ విజిట్ చేసి ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ కూడా మొదటిసారి దీని ద్వారా వచ్చింది ఇవి కాకుండా వేరే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఈ చట్టంలో పెట్టారు తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో సల్ఫ్ తైజల్ డిజాస్టర్ ఇంకొక ట్రాజడీ జరిగింది దీంట్లో మూడు వందల మంది చనిపోయారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు సల్ఫ్ తైజల్ టాబ్లెట్స్ ఈ ఫినోబార్బిటాల్ అనే ఒక సెడెటివ్ తోటి కంటామినేట్ అవ్వటం వల్ల అవి తీసుకున్న మూడు వందల మంది చనిపోయారు అప్పటి వరకు ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విధానాలు క్వాలిటీ కంట్రోల్ విధానాలు అన్నింటినీ కూడా డ్రాస్టిక్గా రివైజ్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు అప్ వీటినే మనం ఇప్పుడు జిఎంపీస్ అంటున్నాం అంటే ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అనేవి ఇప్పుడు మనం ఏవైతే జిఎంపీస్ అంటున్నామో ఇవి అప్పుడు వచ్చాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో తాలిడోమైడ్ ట్రాజడీ మొదలైంది తాలిడోమైడ్ అనే ఒక ట్రక్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉమెన్ మార్నింగ్ సిగ్నెన్స్కి గురవుతారు దానికి అగేన్స్ట్గా ఈ తాలిడోమైడ్ ఇస్తారు ఇది చాలా వండర్ డ్రగ్ అయింది యూరోప్లో చాలా పాపులర్ అయింది చాలామంది తీసుకున్నారు కాకపోతే ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏం అవ్వదు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎవరైతే ఈ తాలిడోమైడ్ ట్రక్ తీసుకున్నారో వారందరికీ పుట్టిన పిల్లలు సివియర్ మాల్ ఫార్మటీస్ తోటి అంటే కాళ్ళు లేకుండా చేతులు లేకుండా అలా పుట్టారు అప్రాక్సిమేట్లీ పదివేల మంది పిల్లలు ఈ విధంగా పుట్టారు తరువాత ఈ ఈ ట్రాజడీ యూరోప్లో జరిగింది యుఎస్లో ఈ ట్రాజడీ జరగకుండా ఆపగలిగారు అప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని యుఎస్లో ఉన్న డ్రగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మళ్ళీ మార్చారు కెఫెవర్ హారిస్ డ్రగ్ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా ఫస్ట్ టైం డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ టు ఎఫ్డిఏ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ దిట్ ప్రొడక్ట్స్ బిఫోర్ మార్కెటింగ్ దెమ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఒక డ్రగ్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ మార్కెటింగ్ చేయడానికి అంటే ముందు అది సేఫ్గా ఉందని చెప్పాలి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ఒక డ్రగ్ నాట్ ఓన్లీ సేఫ్ బట్ దే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో మరో ట్రాజడీ జరిగింది టైలనాల్ పాయిజనింగ్ టైలనాల్ అనేది మనం ఇండియాలో వాడే క్రోసిన్ లాంటిది జ్వరం వస్తే వేసుకునే ఒక ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్ మార్కెట్లోంచి ఎవరైనా కొనుక్కొని తెచ్చుకోవచ్చు క్యాప్సూల్ ఫామ్లో దొరికేది ఈ డ్రగ్ ఎవరు పర్పస్ఫుల్గా ఈ క్యాప్సూల్స్లోంచి డ్రగ్ని తీసేసి పొటాషియం శానైడ్తో నింపారు ఈ క్యాప్సూల్స్ని మార్కెట్లో అలాగే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో పెట్టేసిన తర్వాత దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఏడుగురు చనిపోయారు చికాగోలో అప్పుడు గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఫెడరల్ యాంటీ ట్యాంపరింగ్ యాక్ట్ని రిలీజ్ చేసింది దీని ప్రకారం ఇట్ ఈస్ క్రైమ్ టు ట్యాంపర్ విత్ ప్యాకేజ్డ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరైనా ప్యాక్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ని కల్తీ చేస్తే అది చట్టరీత్యా నేరం ఈరోజు మనం మంచినీళ్ళ బాటిల్ కొన్న ఫస్ట్ దాని సీల్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూస్తాం కానీ ఆ రోజుల్లో ఒక మెడిసిన్ వాడాలన్నా దానికి సీల్ ఉందా లేదా అన్నది చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ట్రాజడీలో ఏడుగురు చనిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఇవి కొన్ని మేజర్ ట్రాజడీస్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ ట్రాజడీస్ని డీటెయిల్గా మనం తర్వాత ప్రజెంటేషన్స్లో చూద్దాం ఈ జిఎంపీ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ గైడెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫిక్షనల్ వర్క్ మనం ఈ ప్రజెంటేషన్ స్టార్టింగ్లో వేసుకున్న క్వశ్చన్
ఇంతకు ముందు ఏ ట్రాజెడీస్ జరిగాయో అవి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి ఫార్మర్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరి మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ జిఎంపి రెగ్యులేషన్స్ అండ్ గైడెన్సెస్ని ఫాలో అవ్వటం ఈ ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన రిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫర్దర్గా అయితే చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే ప్లీజ్ రైట్ టు అజ్ ఎట్ ఫార్మా థాట్స్ వన్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ